Ja, die kommende Nacht wird eine ziemlich wechselhafte sein, mit sehr vielen Schneeschnierigen und Krabbelschauern. Teilweise sind auch einzelne Wintergewitter zu erwarten. Das Ganze geht dann los in der kommenden Nacht. Und da schauen wir jetzt mal genauer drauf. Vor allem vom Westen und Nordwesten kommen die Schauer rein. Aber als allererstes ja, habe ich die Sturmwürden vergessen. Die schauen wir uns jetzt mal an, die wir bis jetzt heute Mittag 13.30 Uhr hatten. Da sehen wir auf dem Brocken eine Böe von 135 bis 140 km/h so in diesem Bereich. Aber auch in NRW gab es sehr kräftige und schwere Sturmwinden, zum Beispiel in der Aachen Holzbach bei rund 90 km/h, also Kilometer pro Stunde. Sonst lagen wir meist bei 70 bis 90 km/h irgendwo in dem Bereich. Dann schauen wir jetzt auf die kommende Nacht. Die wird eine ziemlich wechselhafte sein, wie aber am Anfang schon gesagt. Immer wieder kann es Schnee, Schneeregen und Graubelschauer, teilweise auch Wintergewitter geben. Teilweise kann man ja, die Hand nicht vor Augen sehen, ja, kann man ja sowieso nicht in der Nacht, aber auch teilweise kann es ziemlich glatt werden, wenn mal so ein Schauer durchziehen wird. Und dabei erreichen wir Temperaturen von minus 2 Grad ja, Richtung Sauland, also 1 bis 2 Grad. So sieht das dann genauer aus, nach dem ja, Niederschlagsvorschaufilm. Ja, sehen wir vor allem im Westen am Niederrhein könnten sogar dort einzelne ganz kräftige Schneeschauer dabei sein, die es vor allem dann ab 0 Uhr nachts im Zeitraum zwischen ja, 23 und 2 Uhr. Das lassen wir jetzt bei Schien jetzt bei Seite und gucken. Und dann auf das Wetter für den kommenden Montag. Und da sehen wir schon, dass es am Morgen noch leicht wechselhaft sein wird. Am Nachmittag wird es immer freundlicher und immer öfters zeigt sich die Sonne. Ein Grad erreichen wir Richtung Sauland und Eifel, sonst meist 5 bis 7, teilweise auch 8 oder 9 Grad. Die ist dann vor allem entlang des Rheins im Norden und Osten von NRWs erreichen wir 3 bis 5 Grad. Die Niederschlagsmengen, die dann gemessen werden bis zum Montagabend, sehen dann auch wie folgt aus und da haben wir dann... Und vor allem Richtung NRW, Sauerland, dann die höchsten Niederschlagsmengen. Teilweise bis 50 Liter pro Quadratmeter. Im Flachland sind es meistens 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. In der Nacht könnten, da, könnte dann auch das alles immer mehr in Schnee fallen in der heutigen Nacht. Richtung Osten sehen wir, dass es dort weniger Niederschläge gibt. Bei 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Und dann schauen wir noch auf die Ensembles. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Ja, da sehen wir erst dieses bergauf bergab spiel Und dann am kommenden Freitag kommt nochmal die Kaltluft für 1-2 Tage. Und danach sind wir meist bei überdurchschnittlichen Werten. Und da sind noch kaum Lösungen dann dabei, die noch in den Frostbereich gehen wollen. Also in den Dauerfrostbereich. Am Anfang sind sehr viele Niederschläge vorhanden und dann kommt ja das Hoch jetzt. Im Wochenmitte bis zum kommenden Freitag. Und danach werden die Niederschläge auch wieder ein bisschen mehr werden. Das gleiche bei den Temperaturen, zwar mit einer Hürde, sieht man diesen kleinen Werbeberg jetzt hier ähm, in der kommenden Woche. Und danach geht es kurz bergab am kommenden Freitag und Samstag und danach geht es wieder bergauf. Niederschläge, wie gesagt, sind vorhanden. Und dann schauen wir jetzt nochmal ganz kurz auf ja, das Wetter für den Juni und den Juli. Vom NOAA-Modell, also die CFS V2, da sehen wir, dass es zu mild werden wird. Vor allem im Juni könnten wir ein Plus von 1 bis 2 Grad bekommen. Dies vor allem im Nordwesten von NRW, aber auch im Südwesten von Deutschland und generell der Nordwesten von Deutschland erlebt dann zu milde Temperaturen nach jetzigem Stand. Im Norden oder eher gesagt in ganz Europa würde es deutlich zu mild werden. Dabei die Niederschlagsabweichung, die wir uns anschauen werden. Und da sehen wir alles recht ausgeglichen. Nur im Südwesten von Deutschland würde es dann leicht zu mild werden oder leicht zu trocken werden. Mit ein paar Prozenten zu trockenem Wetter. Aber auch in den Alpen würde es eher zu nass werden. Also im Südosten und Süden von Deutschland. Also generell ausgeglichen, was den Niederschlag angeht. Und jetzt schauen wir doch zum Schluss auf den Juli für die Temperaturen in zwei Metern höher und dann sehen wir ein ähnliches Spiel. Deutlich zu milde Werte in ja, Deutschland von zwei bis drei Grad zu warmem Wetter. 
dies über weite Teile Europas. Also wird generell zu warmes Wetter geben. Also ja, mild wird es auch diesen Sommer werden. Aber mal gucken, ob es überhaupt so stimmt. Dann noch die Niederschlagsanweichung zum Abschluss. Und da sehen wir, dass das Ganze hier auch eher wieder ausgeglichen sein wird. Aber vor allem in ja, Süddeutschland, an den Alpen, wird es deutlich zu trocken werden. Sonst in ganz Deutschland eher ausgeglichen mit leicht zu nassen, aber auch leicht zu äh, höher trockenen äh, Werten. Und damit war es das mit dieser kleinen Prognose auch noch für den Juni und den Juli. Wir schauen uns im nächsten Video das alles noch ein bisschen genauer an. Das nächste Video kommt dann morgen Nachmittag. Oder das nächste Prognosevideo morgen Nachmittag, morgen früh, natürlich die aktuelle Wettervorhersage. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert mich oder Westwetter. Macht's gut. Bis dann und ciao.